ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಸಿಜೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮನೀಷ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತ ಏಳು ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಗೌರವ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯುಜಿಸಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಏಳು ದಿನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ನೆಹರುವಿಯನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ತತ್ವಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದವು ನೆಹರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು and since he was india's foreign minister in addition to being prime minister from 47 till his death possibly chose a path which allowed india to engage with the world on its own terms the new central argument was very simple that boss despite the partition the fact is that india has such a diverse minority population not only muslims but christians people of other faith jain sikhs buddhist that you cannot just wish them away you just cannot make them disappear and convert us into a hindu rash that will completely and absolutely destroy the very essence the spiritual essence of what the idea of india is ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಭೈರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ನೆಹರೂ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನತೆಯ ಅರಿವಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು freedom fighter and the first prime minister i have understood how powerful he was in the war during my days student days abroad and he was powerful as a world leader in both the eastern world or the eastern power i would say headed by the former soviet union and the western power headed by the america united states of america but nehru stood as a rock he didn't budge to any one of these that is why today we are the great i would say one of the largest democracy ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇಲಿಯನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಲ ಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಡಪಡಿ ತಾಯ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ವಿ ಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ತೋರ್ಪಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮನೀಷಾ ಎಂಸಿಜೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಂದಿನ ಜನರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಇದರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳಗೂಡಿಸಬೇಕು ಇದು ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿನಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರೈಟ್ 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 ಬ್ಯೂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬ್ಯೂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪೋಲಿಟಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಭೈರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು and building a new india today we have achieved most of their dream the dreams of our great freedom fighters by eradicating certain social evils that were dominant in the indian society in the form of illiteracy poverty ignorance poor health conditions and many more in the pre independent era of india ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲ ಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎ ರಘು ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ ಸಿ ಜೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೆಟ್ರೋಪಾತ್ ಫ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಳೆ ಸೆನೆಟ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಿಂಗೆಂಟ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕುಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಂ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕುಲ ಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ವಹಿಸಿದ್ದರ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನಾನು ಆ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನಾನು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು ಒಂದು ಅವನಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗಿಡಗಳು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಗಿಡ ಅದು ನೇರಳ ಹಣ್ಣು ಇದೆ ನೇರಳ ಹಣ್ಣು ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ರೋಹಿಣಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನವಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದಶಮೂಲ ಅನ್ನಿಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಬುಲಾಸ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಂಬುಲಾಸ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ ಮಹಾಜಂಬು ಅಂದರೆ ನೇರ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತನವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಯಿಗೆ ಸಂತನವೂ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ನಮ್ಮ ನೇರ ಹಣ್ಣು ಅದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬೀಜ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಭೈರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸುವುದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಷ್ಟು ಈ ಔ ಔಷಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಭೈರಪ್ಪ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಡುಪಿ ಅರವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೀನಾ ಶೆ
ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ನೇತ್ರಾವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಪುರಾತನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಇಂಡೋ ಗೋತಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಹಿತ ಗಾರೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಆ ಕಾಲದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಸಂಯೋಜನಾ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು ಯುಜಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದೇಶದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಎಕರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಯುಜಿಸಿಯಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುರಾತನ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಿರಿಮೆಯ ಕಿರೀಟವೇ ಸರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಎಂಸಿಜೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತ ಏಳು ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಗೌರವ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯುಜಿಸಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ವಿ